भास्कर् एरिया चानेल को स्वागतम एपी डीएससी रुंडवेल पज्जेनी मिदी नीमा काल कोसम चाला मंदी अभ्यार्थुलु चाला रोजुल का एदिरु चूस्तु उन्नार। मरी वार अंदरी एदिरु चूपुलो को तेर दीन्चुतु इरोजु आंदर प्रदेश प्रभुत्वम Healthy इहेडिंग्स चूसते मनकु एम अर्थम आउत्तुन्दी आंटे टोटल गा इटीचर नियमकाल प्रक्रिया मोत्तम आनलाइन लोने जरग बोत्तोंदी इन्तक मुंदु जरिगिन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कु बिन्नंगा EDSC की सम्मन्नीचन नियमकाल नेवी दीन्टलोकी वेल्थे DSC 2.15 सम्मन्नीचे प्रभुत्वं एरपाटलु शेड्यूल विड़दल चेसना पाटशाल विद्याशाक एमपीक प्रक्रिया मोत्तम आन्लाइन लोने जून 20 सेप्टेम्बर 4 वोर्कु सुधीर्ग प्रक्रिया 3.4 सारलु अरुहुलाइन अभ्यार्थुल एस्से तेलुगु हिंदी पीईटी पोष्ल मिनहा अन्नी पोष्लक्कु एम्पिकलु कोर्ट्टु केसलु तेलेक तक्किन वाटिकी नियमकालु मरी विश्यम लोकि वेल्ते राष्ट्रम्लो गतेरादी निर्वहिंचिन डियसी रोंडुवेल पज्जेनिम्द हिंदी बाशा पंडितुलु, स्कूल असिस्टेंट तेलुगु, स्कूल असिस्टेंट हिंदी, पीईटी पोस्टलु, मोत्तम 5 कैटिगीरिलु मिनहायंची, तक्किन अन्नी कैटिगीरिला पोस्टलको अरहुलाइन अब्बेर्थुलनी एम्पिक चैयनुन्नारु, राष्ट्रम्लो 7.9.2 पोस्टल इन्याय विवादाल कार्नांगान 5 कैटिगरल नीमकालु मिनहायींची तक्किन वाटिकी शेड्यूल इच्छारु विवादालु परिश्कारमायन तरवात मिगलिन पोष्टोको नीमकालु पूर्थ चेयनुन्नारु इपोष्टोको नीमकाल प्रक्रिया म द्रोपत्राला अप्लोड वाटि परिसिलन कारेक्रम मन्नी मूडु दफालुग चेयनुन्नारू पोष्टु कालीगा उन्डि पोकुन्दा जाविताल अरहुलाइन अभ्यर्थी तदुपरी अभ्यर्थी मिरिट जाविताललनु एम्पिक चेसेंदुकु पाटशाल विद्याशाक विड़िदल चेस्तुन्दी अनंतरं पाटशाल ला एम्पिककु वीलुगा वेब आप्षन लोको अवकाशम कल्पिस्तारू पोस्टिंग आडर नुँ कूड आनलाइन लोने विड़िदल चेस्तारू वाटिनी अनुसरिंची आया जिल्लाला एम्पिक टोटल गा मनम् इए विवराल अन्नी चूस्ते मनकु अर्थमाई एदे एंटी एंटे मोट्ट मोदटे सारिगा APDSC रुण्डवेला पज्जेनि मिदुलो आनलाइन प्रक्रिया नेदे प्रारम्बिंच नुन्नारू टोटल गा मोत्तम् फिजिकल वर्क नेदे लेकोकुन्द इस्षेड्यूल्ली मनम उगसारी परिसीलिस्ते इकड़ चुडवोच्चु मनम टोटलगा प्रिंस्पल पोस्टलोक सम्मन्दींचिन शेड्यूल इदी तरवात PGT लोक सम्मन्दींचिन शेड्यूल इदी तरवात TGT लोक सम्मन्दींचिन शेड्यूल इदी आयते स्कूल असिस्टेंट � 
ఈ టోటల్ గా మనకి ఇదంతా కూడా ఎస్జిటి లకు సంబంధించి ఎస్జిటి లకు చాలా ఎక్కువ డేట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఆగస్టు రెండున ఎస్జిటి లకు ప్రారంభం అయితే సెప్టెంబర్ నాలుగు వరకు వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది మరి దీన్ని ఒకసారి మనం క్షుణ్ణంగా గమని గమనిస్తే టోటల్ గా జూన్ ఇరవై తేదీన మొట్టమొదటగా ప్రిన్సిపల్ కు సంబంధించిన వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది దాని తర్వాత వెంటనే పీజీటీ టీజీటీ స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఎస్జిటి లకు సంబంధించిన వెరిఫికేషన్ కూడా ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఇంకొకటి జరుగుతుంది అనమాట ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ కు సంబంధించి సిఎస్సి ద్వారా ప్రొవిజనల్ సెలక్షన్ లిస్ట్ అనేది విడుదల చేయడం జరుగుతుంది జూన్ ఇరవై తేదీన తర్వాత సెలక్షన్ కమిటీ దాన్ని పరిశీలించి ప్రొవిజనల్ సెలక్షన్ లిస్ట్ అనేది ప్రకటించడం జరుగుతుంది జూన్ ఇరవై ఒకటిన ఆన్లైన్ అభ్యర్థుల ధృవపత్రాల అప్లోడింగ్ జూన్ ఇరవై రెండు ఇరవై మూడున డిఎస్సి మెంబర్ సెక్రటరీ ఆన్లైన్ లో ఆ ధృవపత్రాల పరిశీలన జూన్ ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదవ తేదీన ఇక అనర్హులైన అభ్యర్థుల జాబితా సిఎస్సికి ఆన్లైన్ లో సమర్పణ జూన్ ఇరవై ఆరవ తేదీన మళ్లీ అర్హులైన అభ్యర్థుల జాబితా ప్రకటన జూన్ ఇరవై ఏడున ఆన్లైన్ లో అభ్యర్థుల ధృవపత్రాల అప్లోడింగ్ జూన్ ఇరవై ఎనిమిదిన డిఎస్సి మెంబర్ సెక్రటరీ ఆన్లైన్ లో ఆ ధృవపత్రాల పరిశీలన జూన్ ఇరవై తొమ్మిది అనర్హులైన అభ్యర్థుల జాబితా సిఎస్సికి ఆన్లైన్ లో సమర్పణ జూన్ ముప్పై మళ్లీ అర్హులైన అభ్యర్థుల జాబితా ప్రకటన జూలై ఒకటి ఆన్లైన్ అభ్యర్థుల ధృవపత్రాల అప్లోడింగ్ జూలై రెండు డిఎస్సి మెంబర్ సెక్రటరీ ఆన్లైన్ లో ఆ ధృవపత్రాల పరిశీలన జూలై మూడు ఈ విధంగా టోటల్ గా మూడు దఫాలుగా వెరిఫికేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఈ మూడు దఫాలలో మొట్టమొదటగా మనకు ప్రొవిజనల్ సెలక్షన్ లిస్ట్ అనేది విడుదల చేయడం జరుగుతుంది మరి ఆ లిస్ట్ ను ఈ లిస్ట్ అంతా కూడా టోటల్ గా ఆన్లైన్ లో జనరేట్ అవుతుంది అలా జనరేట్ అయిన లిస్ట్ ను చూసి ధృవీకరించిన లిస్ట్ ని జూన్ ఇరవై ఒకటవ తేదీన విడుదల చేయడం జరుగుతుంది మరి ఆ ధృవీకరించిన ప్రొవిజనల్ సెలక్షన్ లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులు వారి యొక్క సర్టిఫికెట్స్ ను ఆన్లైన్ లో అప్లోడ్ చేయాలి మరి రెండు రోజుల్లో వారి సర్టిఫికెట్స్ ను అప్లోడ్ చేస్తే మరొక రెండు రోజుల్లో మెంబర్ డిఎస్సి మెంబర్ సెక్రటరీ వాటిని పరిశీలించడం ఆన్లైన్ లోనే పరిశీలించడం జరుగుతుంది మరి వాటిని ఆన్లైన్ లో పరిశీలించిన తర్వాత ఎవరైతే కరెక్ట్ సర్టిఫికెట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయలేకపోతారో అలాంటి వారిని అనర్హులుగా అనర్హుల అభ్యర్థుల జాబితాలో చేర్చి వారిని జూన్ ఇరవై ఆరో తేదీన ప్రకటించడం జరుగుతుంది అర్హులైన అభ్యర్థులకు సంబంధించిన జాబితాను కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రకటించడం జరుగుతుంది ఇలా టోటల్ గా మూడు సార్లు మనకి వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరగడం జరుగుతుంది ఇది మనం ఇంచుమించుగా కౌన్సిలింగ్ ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ కౌన్సిలింగ్ ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయి కదా సేమ్ అదే విధంగా ఫేజ్ వన్ ఫేజ్ టూ ఫేజ్ త్రీ అని ఎలా జరుగుతుందో అలాగే ఇక్కడ టోటల్ గా మనకి త్రీ ఫేజెస్ లో సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అనేది జరగడం జరుగుతుంది ఒకవేళ మొదటి ఫేజ్ లో ఆ ఎవరైతే అభ్యర్థులు సరైన ధృవపత్రాలు ఇవ్వలేకుంటారో అలాంటి వారు సెకండ్ ఫేజ్ లో వారి ధృవపత్రాలను సబ్మిట్ చేయొచ్చు లేదా ఫస్ట్ ఫేజ్ లో సరిగ్గా ఏవైనా ఇవ్వనటువంటి వాళ్ళు కూడా నెక్స్ట్ ఫేజెస్ లో వారి యొక్క అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవచ్చు టోటల్ గా ఇలా ఇలా మూడు ఫేజెస్ లో మనకి ధృవపత్రాల పరిశీలన అయిపోయిన తర్వాత ఫైనల్ గా ప్రిన్సిపల్స్ కు సంబంధించి జూలై నాలుగో తేదీన ఎంపిక జాబితా ప్రదర్శించడం జరుగుతుంది మరి ఈ ఎంపిక జాబితాలో ఉన్నటువంటి వారికి జాబ్ కన్ఫామ్ అయినట్టుగా మనం చూడవచ్చు టోటల్ గా ఇది ప్రిన్సిపల్ పీజీటి టీజీటీ స్కూల్ అసిస్టెంట్ లకు సేమ్ ప్రాసెస్ అనమాట ఓకే టోటల్ గా మనకు ప్రిన్సిపల్స్ కు సంబంధించి ఎంపిక జాబితా అనేది జూలై నాలుగున తెలిస్తే పీజీటీలకు జూలై పదకొండో తేదీన తెలుస్తుంది టీజీటీలకు జూలై ఇరవై ఏడవ తేదీన తెలుస్తుంది ఇక స్కూల్ అసిస్టెంట్లకు ఆగస్టు ఒకటో తేదీన వారి యొక్క ఎంపిక అనేది జరిగిందా లేదా అనే విషయం తెలుస్తుంది ఇక వెబ్ ఆప్షన్ లను జూలై ఐదు ఆరో తేదీలన ఎవరైతే ఈ ఫైనల్ లిస్ట్ లో ఉంటారో అలాంటి వారు వారు ఏ కాలేజ్ కావాలి ఏ స్కూల్ కావాలి ఏ స్కూల్ లో జాయిన్ కావాలి అనుకుంటున్నారు టోటల్ గా ఉన్నటువంటి వేకెన్సీస్ లో అలాంటి వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేవి జూలై ఐదు ఆరున ప్రిన్సిపల్ జూలై పన్నెండు పదమూడున పీజీటీలు జూలై ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిదిన టీజీటీలు జూలై రెండు ఆగస్టు రెండు మూడున స్కూల్ అసిస్టెంట్లు వారు వెబ్ ఆప్షన్స్ ని ఇచ్చుకోవాలి సేమ్ ఇది కూడా ఇంజనీరింగ్ లో మాదిరిగానే కౌన్సిలింగ్ అయిపోయిన తర్వాత వారు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఇంటర్నెట్ లో ఎలాగైతే ఏ ఏ కాలేజెస్ కావాలో ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారో ఒకటి రెండు మూడు ర్యాంకుల ప్రకారం మీరు కూడా మీకు అన్ని వేకెన్సీస్ చూపిస్తుంది అందులో మీకు ఏది ఒకటి ఫస్ట్ కావాలి ఏది రెండు కావాలి ఏది మూడు కావాలి అంటే మీకు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ప్లేస్ కు ఒకటి దాని తర్వాత కొద్దిగా దగ్గర ఉన్న దాని దానికి రెండు దాని తర్వాత కొద్దిగా దగ్గర ఉన్న దానికి మూడు ఇలా మనం ఆప్షన్స్ వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చుకోవాలి అందులో సాధ్యాసాధ్యాలను
మరి ఎస్జీటీలకు సంబంధించి మనకు ఇక్కడ టోటల్ గా ఆగస్ట్ ఇరవై వరకు మనం చూడవచ్చు ఎంపిక జాబితా ప్రదర్శన ఆగస్ట్ ఇరవై తర్వాత ఎస్జీటీలకు మరో మరొక దఫా అంటే టోటల్ గా అన్నిటికీ మూడు దఫాలుగా సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఉంటే ఎస్జీటీలకు నాలుగు దఫాలుగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ దానికి ఇంకొకసారి మళ్ళీ ఆగస్ట్ ఇరవై ఒకటిన ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఇలాగ మళ్ళీ జరగడం జరుగుతుంది టోటల్ గా తుది ఎంపిక జాబితా ఎస్జీటీలకు సంబంధించి తుది ఎంపిక జాబితా అనేది ఆగస్ట్ ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీన వస్తే వారు వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేవి ఆగస్టు ముప్పై ఒకటో తేదీన వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేవి పెట్టుకోవచ్చు ఇక వారికి పోస్టింగ్ ఆర్డర్లు అనేవి సెప్టెంబర్ నాలుగో తేదీన రావడం జరుగుతుంది టోటల్ గా అయితే సెప్టెంబర్ ఐదో తేదీన నూతన టీచర్లు వారి యొక్క సర్వీస్ లోకి జాయిన్ కావచ్చు టీచర్స్ డే రోజు అనమాట ఓకే అంటే ఎవరు ఎస్జీటీలు గా ఎవరైతే సెలెక్ట్ అవుతారో వాళ్ళు టీచర్స్ డే రోజు టీచర్ గా జాయిన్ కావచ్చు అని మనకి ఇక్కడ సెప్టెంబర్ నాలుగు తర్వాత సెప్టెంబర్ ఐదు టీచర్స్ డే కాబట్టి ఆ విధంగా మనకు షెడ్యూల్ అనేది రూపొందించడం కూడా మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు సో ఇది టోటల్ గా ఏపీ డిఎస్సికి సంబంధించిన షెడ్యూల్ మరి ఎందుకు ఇన్ని దఫాలుగా సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ జరుపుతున్నారు అని చాలా మందికి అనుమానం ఉండవచ్చు మనకు పోస్ట్ అనేవి అన్ని కూడా కంప్లీట్ గా ఫిల్ కావాలని ఇలా మనకు మూడు నాలుగు దఫాలుగా సర్టిఫికేట్లు వెరిఫై చేయడం జరుగుతుంది ఒకటే దఫాలో జరిగితే మనకు పోస్ట్ అనేవి ఫిల్ అయి ఫిల్ కాకోకుండా మళ్ళీ బ్యాక్లాగ్ గా నెక్స్ట్ డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ కి మూవ్ కాకోకుండా కంప్లీట్ గా ఈ డిఎస్సికి సంబంధించిన పోస్ట్ అన్నిటి కూడా ఫిల్ చేయాలి ఒకవేళ సరైన అభ్యర్థులు ఎవరైతే సర్టిఫికేట్ లేకుండా క్వాలిఫికేషన్ లేకుండా అప్లై చేసి సెలెక్ట్ అయింటారో అలాంటి అభ్యర్థులు మనకు అనర్హులుగా తేల్చి తర్వాత మెరిట్ లిస్ట్ లో ఎవరైతే ఉంటారో వారిని అర్హులుగా తేల్చి వారికి పోస్టింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అందుకోసమే మనకి ఇక్కడ మూడు నాలుగు దఫాలుగా సర్టిఫికేట్ల వెరిఫికేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఇది టోటల్ గా డిపిడిఎస్సి సంబంధించిన షెడ్యూల్ మరి ఇదే షెడ్యూల్ ని మనం మరికొన్ని న్యూస్ పేపర్స్ లో కూడా చూడవచ్చు ఇది ఈనాడులో వచ్చినటువంటి షెడ్యూల్ కు సంబంధించిన వివరాలు అభ్యర్థుల ఎంపిక జాబితా ఇరవై నుంచి డిఎస్సి పోస్టుల భర్తీకి ప్రాథమిక షెడ్యూల్ విడుదల మొదట ప్రిన్సిపల్ పోస్టుల భర్తీ తర్వాత మిగిలిన పోస్టులకు వెంట వెంటనే ఉంటాయి ఇక సెప్టెంబర్ నాలుగుతో ముగి ఉన్న ప్రక్రియ ఒకవేళ దీన్ని కూడా మీరు క్షుణ్ణంగా చదువుకోవాలంటే ఇంకోసారి మీరు దీన్ని చూడవచ్చు ఇదే విషయాన్ని మనం ఆంధ్రజ్యోతిలో కూడా చూడవచ్చు ఆంధ్రజ్యోతి పేపర్ లో ఇచ్చినటువంటి షెడ్యూల్ ఇక్కడ కూడా మనం చూడవచ్చు దీంట్లో నోట్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఎస్జీటీ ఎల్పి నియామక ప్రక్రియలో అభ్యర్థుల వడపోత కార్యక్రమం మిగిలిన విభాగాల అదనంగా మరోసారి జరుగుతుంది ఆగస్టు ఇరవై నుంచి ఇరవై ఎనిమిది మధ్యలో ఈ అదనపు ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది ఇందులో మనకు ఆ డేట్స్ అనేవి ఇవ్వలేదు కానీ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి సాక్షి పేపర్ లో ఇచ్చినటువంటి షెడ్యూల్ లో క్లియర్ గా ఇది ఎస్జీటీ లకు సంబంధించి ఇక్కడ క్లియర్ గా షెడ్యూల్ ఇవ్వడం మనం చూడవచ్చు ఓకే మరి ఇది ఆంధ్రజ్యోతికి సంబంధించి ఇది ప్రజాశక్తికి సంబంధించి జస్ట్ మ్యాటర్ మాత్రమే ఇవ్వడం మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇవి టోటల్ గా ఏపీ డిఎస్సి ఈ రోజు రిలీజ్ అయినటువంటి షెడ్యూల్ కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మరి ఇది భాస్కర్స్ ఏరియా అందిస్తున్నటువంటి విశ్లేషణాత్మక వివరాలు మరి ఇలాంటి వివరాలు మరిన్ని డిఎస్సి కి సంబంధించిన ఎలాంటి అప్డేట్ వచ్చినా ఆ అప్డేట్స్ అన్నిటిని కూడా మన భాస్కర్స్ ఏరియా మీకు అందించడం జరుగుతుంది మరి ఆ అప్డేట్స్ మీరు అందుకోవాలి అంటే మీరు చేయాల్సింది ఏంటో మీకు తెలుసు అనుకుంటా ఏం చేయాలి ఎస్ భాస్కర్ ఏరియా ఛానల్ కు సబ్స్క్రైబ్ అవ్వాలి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో